Voorzitter, zien we het wel gebeuren? Britse en Franse marineschepen imponeren elkaar in het kanaal. Chinezen hacken onze universiteiten en bedrijven. En in heel Europa worstelen parlementen met hun controlerende taak. En de wereld kijkt toe hoe wij Europeanen elkaar bevechten. Terwijl we juist nu voor die levensgrote 21e eeuwse vraagstukken staan. Klimaatverandering, de vierde industriële revolutie en groeiende sociale ongelijkheid. En dat terwijl een pandemie onze levens al anderhalf jaar beheerst. Voorzitter, door heel Europa worden kiezers in de handen van politici als Orbán gedreven. Politici die de vrijheid van journalisten en universiteiten beperken en de onafhankelijke positie van rechters de das omdoen. In plaats van lef te tonen, zien we dat onze leiders alleen maar banger worden. Bang voor de ander, voor de ideeën van de ander, voor samenwerking met de ander. Het is al even gaande, voorzitter. En dat is precies de reden dat ik hier nu voor u sta. Voorzitter, in het Brabantse knechtsel waar ik vandaan kom, ging het niet iedere dag over Jean Monnet of Robert Schumann. Maar ik leerde bij de plaatselijke voetbalclub en muziekvereniging wel de waarde van samenspel en fair play. En net als veel andere Europeanen maakte ik me de afgelopen jaren zorgen over Brexit, over AFD, over Le Pen. En het was tijd voor een alternatief, een Europese partij over grenzen heen. Het is nu het moment namelijk om te bouwen aan een effectieve en daadkrachtige Europese Unie die voor iedereen werkt. En daarbij is de logica van Volt onverbiddelijk. Grensoverschrijdende problemen vragen om grensoverschrijdende oplossingen. Voorzitter, ik merk dat, in dit huis, dat dit huis af en toe extreem naar binnen gekeerd kan zijn. En dat we net doen alsof we in Nederland alles zelf kunnen oplossen. En dat terwijl we zo ontzettend veel zouden kunnen leren van de andere Europeanen. Van het onderwijs in Finland, van de digitale overheid in Estland of van burgerfora in Ierland. En Volt kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het alsmaar praten over vertrouwen, het ontstaan van nieuw vertrouwen inmiddels in de weg kan komen te staan. En daarom de vraag aan de heer Cenk Willink om een analyse van dit debat dat wij hier vandaag met elkaar voeren, met de vraag daarbij van hoe zetten we nu eindelijk die stap naar de echte oplossing die u zo voor ogen heeft. Voorzitter, al weken vraagt mijn fractie zich af wat de meest rechtvaardige route is uit dit Haagse moeras. Want ja, wij willen bouwen aan een bestuurscultuur die recht doet aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En de zelfreflectie van de premier overtuigt nog niet. Want waar is de creativiteit, de visie, de wil om echt iets nieuws neer te zetten? Het is blijkbaar nu aan ons om Rutte mee te nemen naar die nieuwe politiek. En het is wel zoals de heer Tjenk Willek in het verslag opschreef, als de controleur niet verandert, zal ook de gecontroleerde hetzelfde blijven. Of zoals Einstein het zei, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En er is veel gesproken over macht en tegenmacht, maar voorzitter, wij zijn de macht. En het is tijd om over die nieuwe ideeën te praten. Voorzitter, er is zoveel te bereiken. Laten we bouwen aan een Europa van vrede en welzijn. Waarin we onze diversiteit en verschillen vieren als een manier van leven. En waar de rest van de wereld zich door laat inspireren. Aan een Europa waar we genieten van de verscheidenheid aan cultuur en prachtige natuurgebieden. Naast florerende steden met universiteiten waar toponderzoek en innovatie plaatsvindt. Voorzitter, als we de ideeënrijkdom van 450 miljoen Europeanen aanwenden, zal er geen grens zijn aan wat wij met elkaar kunnen bereiken. En Volt vraagt dan ook partijen om in het regeerakkoord een visie op de Europese samenwerking te formuleren en na te denken over de conferentie over de toekomst van Europa. Want wil je een regeerakkoord op hoofdlijnen, dan adent het akkoord straks een visie op de Europese Unie. Want alleen in Europees verband kunnen wij deze hoofdlijnen uittekenen. En daarbij durf te vernieuwen. Dank u wel.